pensado, ¡ay, mi madre, que me está mirando! Eh, ¡Ay, qué rico! <risa> y estate quieta, porque no, aquí no, Piri, o sea, aquí no. La chica tenía ese sabor agridulce, ¿no? El agrio por la parte de que diga, hostia, mi madre me va a ver aquí. Pues hombre, tampoco es plan, ¿no? Tampoco es plan de que me coma aquí todo el morro con este chico. Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal. Antes de continuar con la cita, que nunca lo suelo decir, seguirme en Instagram, Sox14, traerme un poquito de amor en el Instagram a mí y al cerdito. ¿Qué hacéis que no nos seguís en Instagram, puercos? Y suscríbete. Sucio. A mí me hace mucha ilusión enamorarme, tengo muchas ganas. A ver, tú estás aquí por una razón muy especial, todo el mundo está por una razón muy especial. En tu caso estás, no, no como cualquier otra que viene a tener una cita a ciegas, no. No. Tú nos has pedido una cita con una persona muy concreta que se llama Antonio. Se lleva mucho lo de pedir a las citas. Si tú has visto a alguien y pedirlo, a lo has visto en la tele y quieres tener una cita con él, y en verdad pierde un poquito la gracia, ¿no? Porque la gracia es que son citas a ciegas. Porque no es lo mismo que tú sabes que esa persona te gusta a alguien que no sabe cómo es. Y ahí es donde está la gracia. ¿Cómo le conoces y por qué quieres esta cita con él? Antonio es un chico de Sevilla que lo conocí por una aplicación de cantar. ¿Hay aplicaciones de cantar? Sí. Pero una pregunta, ¿esas aplicaciones son para cantar de verdad o son para ligar una vez que ya has cantado? Son para cantar de verdad y luego ya cada uno. Tiene una aplicación dedicada a que cante y la gente Escuche cómo canta y si le gusta tu canción o tu música y la gente aprovecha para el puro merengue electrónico para decir a mí esa chica me ha gustado o ese chico me ha gustado. Si canta bien, me enamora. Y en el merengue electrónico, mejor. Antonio, ¿qué pasa? ¿Que canta muy bien o qué? Eh, sí, canta muy bien. ¿Y te gustó Tiene mucho arte. Canta muy bien. No, y porque es muy majo. Yo creo que sí que le gusto. Hay rollito ahí entre nosotros, pero a veces creo que no. Es confuso, eh, no lo tengo claro, no sé qué es lo que va a pasar. Me parece curioso que algunas personas no tienen la valentía propia de decir bueno, ese chico me gusta, de mis propias manos, de mi propia voluntad, saco yo la valentía de decirle que quiero tener una cita con él o quiero conocerlo. No, aprovecha que el chico lo contaste al programa o, o el chico viene al programa y ella quiere la cita así con él. ¿A que él se había apuntado a First Date? Claro. Y pensaste, ojo, cuidado, que a este me lo roban. Claro. Yo digo, ojo, me dio un majón, digo, eh, tío. Digo, ¿ahora qué? A uno que conozco que me gusta. Y me apunté. Dije, mira, a la aventura, digo, para que conozca a otra, que me conozca a mí. Chica, si te ha gustado tanto ese chico, si quieres conocerlo, pues díselo. No esperes a que venga otra persona y te lo quite, ¿no? Es la valentía de decirle, chico, quiero conocerte. Vamos a tener una cita, vamos a tomarnos un café. Yo qué sé. ¿Qué pasa en la sociedad actual? Ya para conocer a las personas hay que traerle un programa de televisión. <risa> y el bolso, dale. Sí. Tratarla con cariño, pero no, no, está muy nerviosa, ¿eh? Uf. No sé si le va a gustar la sorpresa o no. Igual me ve y dice, madre mía, ¿qué, qué haces aquí? O, o se sorprende, o sea, no tengo ni idea. Estoy mmm, cagadísima ahora mismo. Como posibilidades están esas dos posibilidades, ¿no? Que el chico llegue y no le guste a la chica y no se lo espere y diga, hombre, tú que haces aquí no me gusta, pero tiene la cita normal, ¿no? O la otra posibilidad que al chico también le guste, pero lo vuelvo a repetir, me parece fuerte que esperes al último momento que estás viendo que va al programa y puedes conocer a alguien para decirle que lo quieres conocer. Hola, Antonio. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Pues más majo, más guapete. A mí me encantaría enamorarme, de verdad. Eh, he tenido relaciones, pero y he tenido sentimientos y demás, pero me gustaría que fuera para toda la vida ya. Porque aquí viene mucho y dice, yo estoy deseando enamorarme, ojalá me pudiera enamorar, quiero una persona para tener una relación para toda la vida. Y luego vienen aquí, y si no le gustan físicamente, no quieren nada, o si le gusta físicamente, solo quieren darle que te pego. Entonces, chico o chica, joder, es que fácil no lo ponéis. <risa> ¿Qué tipo de chica buscas? Bueno, yo qué sé, yo busco más que nada en pareja, busco una compañera de viaje. Vale, ¿y qué tipo de relación quieres? ¿Así larga, seria, estable? No me propongo nada, ¿eh? Yo veo que fluya y sí. lo que venga y ya está. Sí, Muy bueno, bien. Pues, tengo bueno una que, pista para que sea duradero. La chica ahí mirando a ver si es él o no. Está así mirando diciendo, ¿será él? ¿Ha venido de verdad? ¿Me verá o no me verá? Está muy nerviosa, está muy intranquila. Chica, relájate. Eh. Si ya el trabajo te lo tienen hecho ahí el programa, ahí te lo han traído. Porque tú no has sido capaz de pedirlo. Pues bueno, el programa ya te lo facilita. Tu compañera, la que te sigue, la que te espera, voy a quererte aunque me salga. Yo creo que la conozco. El corazón. ¿La conoces, no? Sí, sí, sí. No, no. Yo ¿Cómo creo... se llama? 
Se llama Pili. Porque tú imagínate la situación de que este chico hubiera escuchado a más cantantes, mujeres, diga, hombre, no tengo dudas, no sé quién es, le hablo a tantas y escucho a tantas que no sé exactamente cuál es. Menos mal que sí ha sabido quién era, la ha reconocido porque... Uf, sería peliagudo, ¿no? Adiós. ¿Y el serio? Oh, fuck. Ay, qué nervio, sí que miraba. Sí Te va a dar un infarto. Guau. Wow. El vestidito está tremendo. Es que yo cuando lo he visto digo, madre mía, fo. Echa para darle por todos lados. Nuestro amigo Antonio está deseando enamorarse en la vida, conocer a una persona para estar toda la vida con ella. Pero ve a la chica y lo único que se le pasa por la cabeza es que está tremenda y que le daba por todos lados. ¿Qué clase de amor vas a encontrar así, puerco sucio? Si solo os dejáis llevar por la atracción sexual, que sois todos unos puercos. ¿Qué haces? Ya me ha muerto. Me ha parecido súper guapo, eh, súper todo, no lo sé. O sea, no lo sé, lo que me esperaba, incluso más. Pues nada, al final es la segunda opción de lo que podía pasar, ¿no? Que los dos se han gustado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la cita, cómo evoluciona, porque claro, tú a lo mejor por mucho que hayas hablado con una persona, luego cuando la conoces realmente es cuando sabes si realmente quieres seguir conociéndola o te ha despertado algo o no. Gracias. Gracias. Otra vez. Gracias. O sea, mejorando lo que yo pensaba. Pili y yo tenemos una relación, eh, de momento sí, tenemos ese tonteillo los dos de ella me gusta, yo le gusto a ella, pero ahí tenemos ganas los dos de conocernos, la verdad. Si realmente sabéis que tenéis ese tonteillo que os gustáis, pues ¿por qué no os conocéis? ¿Por qué no uno de los dos dice, bueno, yo quiero conocerte, vamos a tomar un café, vamos a salir aquí al lado? No, que esperan a venir aquí al programa para conocerse. Tócate los cojones, ¿eh? saca tu valentía de dentro y dile quiero conocerte. Está bueno, tío. Sí que está buena. Yo me quería morir. O sea, no sabía dónde meterme. De hecho, le apartaba la mirada porque es que no sabía ni qué contestar. Viene con el tanque de guerra cargado, ¿eh? Poco han hablado ya y están... Esto está bueno, tú también. Estás tremenda. Estás como un quesito fresco. Relate, Antonio, que acaba de comenzar la cita. Y si esto empieza así, pues muy bien no termina. Muy bien no termina el sentido de la temperatura, ¿sabes? Así hay que poner un aire acondicionado. <risa> yo lo que te digo es que ha mejorado bastante a lo que yo mira. Veía. ¿Sí? Me impresioné cuando te he visto y ese traje es precioso. Gracias. Me ha encantado. Me ha encantado. Tiene un tipazo y es tal y como yo lo pensaba. Ese traje, perfecto, es un vestido, pero bueno. Te lo vamos a dejar pasar porque, claro, ahí la sangre no le está circulando bien a la cabeza, al cerebro. Y claro, pues no está él para diferenciar traje y vestido. Porque está focalizado en lo que está focalizado. Yo creo que viene espectacular. ¿Tienes ganas de, de, de enamorarte? ¿Ganas de enamorarme? Hombre, yo no le cierro la puerta al amor nunca. Pero tengo más ganas de, 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 de vivir momentos. Qué guay. Sí, sí, sí. Yo creo eh, que eso me ha gustado. Hombre, claro. Antonio venía aquí de primeras a cámara, que estaba deseando enamorarse para estar con una persona para toda la vida y ahora saca el tema de que quiere vivir momentos, ¿sabes? Luego, claro, que si surge el amor con esos momentos, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Que ojo, me parece bien, pero no diga que vienes a enamorarte y luego a la chica, a la cita, le digas que no, que vienes a ver lo que surge, lo que pase. Pues seguidme. Madre mía. Se nota el crofi, ¿eh? Que te jodan. Madre mía. Está tremenda. Como lo he dicho así, tal como lo ha dicho. Nuestro amigo Antonio no pierde oportunidad, ¿eh? La chica se va, ¿no? va al reservado, andando, y él aprovecha para escanearla, para mirarla bien, ¿no? Él, en vez de ahorrarse el comentario, no, él lo suelta directamente. Dice, ese bien yo yo puedo bien puesto, ¿eh? Maravilloso. Perfecto. ¿Qué parte de mi cuerpo? No, dilo, dilo, dilo. ¿Qué parte dilo. de mi cuerpo te excita más? ¿Te lo digo? Sí, pero... Claro. Tu culo. Vale. Tienes un culazo de... Hombre, yo por supuesto le daba lo que ella quisiera. Evidentemente, está claro. Está para darle por todos lados. Está diciendo que le daba lo que ella quisiera. No porque a él le guste o le atraiga a las chicas, no. Si ella quisiera, yo por hacerle el favor, pues bueno, la encontraba. Por ella, no por mí, porque sea un puerco y me haya gustado físicamente y la quiera empotrar tres y cuatro veces, no. Lo hago por ella. 
Porque así soy, de generoso, de caballeroso. ¿Y ahora la mía? Esto. ¿Hecho? Sí. ¿Hecho? Bueno, eres guapo, pero que me cita más, no. Bueno, no lo sé. Sí, sí. Es... He conocido a Tony, es la primera persona que... Desde que estoy soltera, que he conocido. Está contenta, está ilusionada con el chico, pero yo a ella la veo más cohibida y más cortada. No sé por qué está aquí en cámara, está en un programa de televisión, a lo mejor le afecta lo que vea, se corta en la manera de personalidad, de actuar, y a lo mejor cuando sale fuera, pues tiene un poquito más de picardía, de broma y todo, pero aquí se le ve muy cohibida y cortada. No, que se va a perder, no. ¿Así perreas tú? ¿Vale? Yo bailo súper bien y me gusta bailar. Yo un puto palo. Una vergüenza, digo... No, la chica muy cortada, pero no pasa nada. Porque el que no tiene vergüenza es el chico, ¿eh? Él ha ido dándolo todo y me parece bien, ¿no? Ha venido al programa a darlo todo. Y mira, si hay que refregar el mondongón, se refriega. <risa> Vengo a conocer el amor. Pero si te tengo que arrimar tú la mondonga, te la arrimo. Porque así a lo mejor hay conexión. Guapa, coño. Me ha faltado, me ha faltado lo éxito, la verdad, pero bueno. Mmm, no sé si habrá otra oportunidad, pero si la hay, yo encantado. El chico que Antonio quería besarla, ¿eh? Ha visto cómo le agarraba lo que la chica estaba muy cortada, muy nerviosa, y ella no estaba muy recíproca a querer besar al chico, ¿no? Pero el chico, cuidado, ¿eh? Si le hubieran dado un poquito así, un poquito de cuerda a este cachito solo, filetaco al canto. Le meto un morreo allí de cuidado. Madre mía. He pensado, ay, mi madre que me está mirando. Eh, ay, qué rico. <risa> y estate quieta, porque no, aquí no, Piri, o sea, aquí no. La chica tenía ese sabor agridulce, ¿no? El agrio por la parte de que diga, hostia, mi madre me va a ver aquí. Pues hombre, tampoco es plan, ¿no? Tampoco es plan de que me coma aquí todo el morro con este chico y le haga lo, los pasos prohibidos, ¿no? Pero luego tenía ese sabor dulce de decir, ¡ay, qué rico, papacito! Tony, ¿tendrías una segunda cita con Pili? Yo tenía una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta, por supuesto, claro que sí. ¿Y tú, Pili, tendrías una segunda cita con Tony? Sí. Yo voy a decir... Que sí. <risa> sí, 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 de cabeza. Al final deciden tener una segunda cita. Se veía bien, gente. Yo he visto una cita que estaban cómodos los dos. Las chicas se le veía más cohibida, más cortada, pero a lo mejor es normal, ¿no? Y a un programa de televisión que sabes que te ve toda España, pero hombre, da reparo, da nervio y sobre todo si no estás acostumbrado. Pero bueno, al final ha triunfado el amor. El amor. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente. Adiós.